രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും പത്തൊൻപതിലും തിളക്കമാർന്ന വിജയം നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ കൃത്യത വ്യക്തത പോസിറ്റീവായ വാർത്തകൾ എപ്പോഴും തേടിയെത്തുന്നു ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവമുണ്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മറ്റാരെക്കുറിച്ചുമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായി രാജ്യത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ മാത്രമല്ല ലോക മാധ്യമങ്ങൾ വരെ രാജ്യത്തെ നേതാക്കന്മാർ വരെ മാത്രമല്ല ലോക നേതാക്കന്മാർ വരെ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പുറകെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി വിമർശനങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാകാം പക്ഷേ വിമർശനങ്ങൾ പോലും അപ്രസക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി കുതിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ടാകും എന്തിന് ലോക മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വരെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വാർത്താ പ്രാധാന്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പേരായി നരേന്ദ്രമോദി മാറുകയാണ് ലോക നേതാക്കളിൽ തന്നെ പ്രശസ്തരായവരെ തേടിയെത്തുന്ന ഒരുപാട് പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ഈ പോയ വർഷം മാത്രം പ്രധാനമന്ത്രിയെ തേടിയെത്തിയത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം ലോകം മുഴുവൻ കറങ്ങി നടക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒരു കൃത്യമായ മറുപടിയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നയതന്ത്ര വിജയങ്ങൾ അമേരിക്ക ഫ്രാൻസ് റഷ്യ തുടങ്ങി ഓരോ രാജ്യങ്ങളും മോദിയുടെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾക്ക് എന്നും ഒപ്പമുണ്ട് ഇമാനുവൽ മാക്രോണും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും വ്ളാഡിമർ പുടിനും ഒക്കെ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് കാതോർക്കുന്നത് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല അവിടെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു സൂപ്പർ പവറാണ് ആ ഒരു പ്രതീതി നരേന്ദ്രമോദി എല്ലാ നേതാക്കന്മാരിലേക്കും എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ട്വിറ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ ലോക നേതാക്കന്മാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുരസ്കാരങ്ങൾ തേടിയെത്തിയ നേതാവ് അങ്ങനെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് രണ്ടാം വട്ടവും വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ജയിച്ചു കറിയ നരേന്ദ്രമോദിയെ തേടി വിമർശനങ്ങൾ പറയുന്നവർക്ക് പോലും പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കാതെ വയ്യ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടനിൽ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രി അധികാരമേറ്റപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മരുമകനാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുമായി സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും വലിയ സൂചന തന്നെയല്ലേ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെ പറയുന്നു അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറയുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടുകൾക്കൊപ്പമാണ് മൈക്ക് പോംപിയോ ഇന്ത്യയിലെത്തി ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നരേന്ദ്രമോദി എന്ന വ്യക്തിയുടെ വിജയം തന്നെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി വിമർശിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റെടുത്ത വാർത്തകൾ നൽകുന്നത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ട് തന്നെയല്ല നരേന്ദ്രമോദി എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനു പുറകെ എന്നും പ്രേക്ഷകരുണ്ട് വായനക്കാരുണ്ട് ചർച്ചകളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏതായാലും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ മരുമകനായിരിക്കുമ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള വലിയ ബന്ധം തുടരും എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സൂചന തീർന്നില്ല അങ്ങ് ഇസ്രായേൽ വരെ പോയിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി വരാൻ പോകുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കട്ടൗട്ടുകളിൽ നരേന്ദ്രമോദിയെ ഇസ്രായേൽ ലംഘനം കണ്ടാൽ ആരും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല അതും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനൊപ്പം ഇസ്രായേലിന്റെ നേതാക്കന്മാർ വച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ നരേന്ദ്രമോദിയും ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഇസ്രായേൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ വലിയ ആയുധമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെ വ്യക്തമായി തനിക്കൊപ്പം മോദി നിൽക്കുന്ന പോസ്റ്ററുകളിലൂടെ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ഇസ്രായേലും നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് ഇന്ത്യയുമായി അടുത്ത ബന്ധം തന്നെയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇന്ത്യയിൽ വലിയ വിജയം നേടി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത സമയത്ത് ലോകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ആശംസ പ്രവാഹമായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ഇമാനുവൽ മാക്രോണും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ലോകരാജ്യങ്ങൾ വീണ്ടും നരേന്ദ്രമോദി എന്ന നേതാവ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് വയറുന്നതിനെ ഉറ്റുനോക്കുക തന്നെയായിരുന്നു ഏതായാലും ട്വിറ്ററിലൂടെ പുതിയ ചിത്രം പുറത്തുവിട്ട് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ലോകത്തെ മുഴുവൻ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെയും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെയും ഒപ്പം നരേന്ദ്രമോദിയുടെയും ചിത്രം വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തെ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ അടക്കം ഉറ്റുനോക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ് ഏതായാലും ഇസ്രായേലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ നെതന്യാഹുവിന് ഈ നേട്ടം ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് തിളക്കമുള്ള നേട്ടമായിരിക്കുമോ ഇന്ത്